سب سے پہلے میں میڈیا کے تمام دوستوں کا مشکور ہوں کہ ایک گھنٹہ ان کے شارٹ نوٹس پہ اطلاع پہ آپ لوگ یہاں حاضر ہوئے ہیں تو میں آپ کا مشکور بھی ہوں اور معذر خواہ اس بنیاد پہ ہو کہ آئندہ کے لئے ہم آپ کو وقت پہ آپ لوگوں کو اطلاع دیں گے تاکہ پھر آپ لوگوں کے تیاری بھی ہو جائے اور یہاں آ سکے آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جمعیت علماء اسلام پاکستان ہے ایک تاریخی اور ایک جمہوری اور پاکستان کے بقا اور سالمیت کے آزادی مارچ کے نام سے اعلان کیا ہوا ہے اور یہ صرف جمعیت علماء اسلام نہیں بلکہ تمام سیاسی جماعتیں اس بات پر متفق ہے روز اول سے کہ انتخابات دو ہزار اٹارہ پچیس جولائی دو ہزار اٹارہ انتخابات وہ جیلی انتخابات ہے دہانلی زدہ انتخابات ہے اور اس بات پر بھی متفق ہے کہ اس کو مزید ٹائم دینا اس حکومت کا یہ جمہوریت کے ساتھ بھی ظلم ہے پاکستان کے ساتھ بھی ظلم ہے اور اس بات پہ بھی سارے جماعتیں متفق ہیں کہ اگر اپوزوشن جماعتوں نے جمہوری قوتوں نے اس حکمت کے خاتمے کے لئے جد جہد نہیں کی تو ہم قوم کے سامنے جواب دے ہوں گے ان تین چار بڑے باتوں پہ تمام اپوزوشن جماعتیں اور تمام جمہوری قوتیں متفق ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس حوالے سے آل پارٹیز کامپرنس دو تین آل پارٹیز کامپرنس ہو چکے تھے تو تمام آل پارٹیز کامپرنس کی سربراہی اور صدارت جمعہ تولہ مائستان کے قائد حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب کے حوالے کیے ہیں لہذا ان تمام ذمہ داریوں کے احساس کرتے ہوئے جمعہ تولہ مائستان نے تمام آل پارٹیز کامپرنس کے اندر پھر وہاں رہبر کمیٹی کے اندر پھر ان کے الگ الگ اجلاسوں کے اندر جمعہ تولہ مائی اسلام نے تمام سیاسی جماعتوں کو آگاہ کر دیا کہ ہم نے اس حکومت کے خاتمے کے لئے بحیثت پارٹی بحیثت جماعت ایک سیاسی اور جمہوری جماعت ہم نے پندر ملن مارچ کر چکے ہیں اور پندر ملن مارچ کے دوران ہم نے اس حکومت کے تمام کمزوریاں عوام کے سامنے لایا اور عوام نے ہمارے ساتھ اتفاق کر دیا اس حکومت کے خاتمے پر اسی وجہ سے ہمیں جو رسپانس ملا ہے عوام کے اندر وہ لاکھوں کے تعداد میں ہر ملن مارچ میں ملن کے لوگ اس میں شریک ہوا کرتے تھے لہٰذا ایک سال گزرنے کے بعد ہم نے اکتوبر کا معنی متعین کر دیا اور ان کو ایک معنی ہم نے دو معنی ٹیم دے دیا کہ حکومت ان تمام خامیوں کے بعد مستعفی ہونا چاہے اور اگر مستعفی نہیں ہوئی تو پھر ہم ازادی مار شروع کریں گے لیکن لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ازادی مار جب تم لوگ کریں گے وہ کون سے ایشوز ہے کہ تم لوگ اس پہ اس حکومت کو گھر بیجنے کے تو ہم اور ہمارا ایجنڈا واضح ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ جیلی حکومت ہے دانزدلی زدہ حکومت ہے اس پہ نہ صرف ہم تمام جمہوری قوت ہے اور تمام سیول سوسائٹی کے لوگ اس پہ متفق ہے اور اس حکومت کے آنے کے بعد جیلی حکومت آنے کے بعد انہوں نے مذہبی جو ہمارے مذہبی سرحدات جس کو ہم کہتے ہیں کہ مذہبی سرحدات کے ہم تاپوس کرتے ہیں بائیس کل عوام اس کو پامال کر دیا ناموسیر کا سرحد قانون ختم کرنے کی بھی کوشش کی اور ختم نبوت قانون ختم کرنے کی بھی کوشش کی اور اس کے ساتھ ساتھ عوام پہ مہنگائی کا ایک ایسا پہاڑ 
توڑ دیا کہ ایک کمر توڑ مہنگائی کی چیز سو پیسد مہنگائی انہوں نے اوسطن یہاں لایا ڈالر ایک سو سے ایک سو ساٹھ روپے تک ڈالر کا قدر پہنچ کیا اور اس کے علاوہ ملک کے نظریاتی سرحدات اور ان کے ختم کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے جغرافائی سرحدات کا معاملہ بھی ہمارے سامنے آ گیا اور سب سے بڑا جغرافائی معاملہ ہمارا کشمیر تھا جو کہ پچتر سال سے ہم اور ہمارے قوم ہمارے پاکستان کے بانیون انہوں نے کہا کہ کشمیر پاکستان کے شہرگ ہے کشمیر ہم حاصل کریں گے چاہے ہم جتنی بھی قیمت ادا کرنا پڑے گا لیکن پاکستانی قوم کا یہ عظم ہے کہ کشمیر ہم پاکستان کے ساتھ میں لائیں گے کشمیر بنے گا پاکستان اور کشمیر بزور شمشیر ہم حاصل کریں گے لہذا اس حوالے سے الفاظ کے حد تک نہیں پچتر سال میں پچتر پرسنٹ بجٹ ہر سال یہ بڑے یہ دفاع کے لئے ہم رکھ رہے تھے اور جب پوچھا جاتا تھا کہ بائیس قرآ عوام پہ پچیس روپی سو میں خرچ کرتے ہیں اور دس لاکھ یا پانچ کتنے اتعداد کے لگ بگ کے جو پہنچ ہے اور ہمارے جو دفاع اس پہ پچتر پرسنٹ تو جواب بھی ہی ملتا تھا غون کو کہ کشمیر اور کشمیر کے لئے ہم نے پچھتر پرسنٹ پجٹ رکھ رہے ہیں تاکہ ہم شمشیر بنا دے یعنی اٹمبم بنا دے تاکہ ہم مزائل بنا دے یعنی شمشیر بنا دے یعنی مزائل بنا دے اور کشمیر حاصل کرنے کے لئے ہمارے بڑی پوچھ کے ضرورت تھے لہذا اس بنیاد پر قوم بھی مطمئن تھے اور قوم نے بخوشی یہ قبول کیا ہوا تھا اپنے پیٹ اپنے بچوں کو پیٹ کٹ کر کے اور انہیں نے پچھتر پرسنٹ بجٹ دپا کے لئے رکھ رہا تھا لیکن اس حکمت آنے کے بعد ایک سال گزرنے کے بعد پورا دنیا کے سامنے آ گیا کہ ہمارے وزرازم جب امریکی کے دورے پہ گیا تو امریکی صدر نے ان کو کہا کہ ڈائلہ کا زمانہ ہے مذاکرات کا زمانہ ہے لہٰذا یہ کشمیر اور پاکستان کا جو تنازہ ہے انڈیا اور پاکستان کا یہ سب سے مین جو محوری نقطہ ہے وہ کشمیر ہے لہذا کشمیر پہ مجھے سالس بنا دے اختیار دی دیا جائے انڈیا کی وزیراعظم نے بھی مجھے اختیار دیا یہ ٹرمپ نے ہمارے وزیراعظم کو کہا لیکن ہمارے وزیراعظم صاحب نے بیلا تحمل اور بغیر کسی سوچ پکر کے انہوں نے کہا کہ کل سے بھی آپ کا اختیار تھا آج تمہیں دیتا ہوں اور اس پہ پاکستان کے باعث کوڑ عوام اس پہ جمعیت علماء اسلام اس پہ تمام سیاسی اور جمہوری قوتیں پاکستانی قوتیں اس پہ سراپا اتجاج بن گیا کہ اختیار آپ کس طرح دے سکتے ہیں کیونکہ پرد واحد یہ کشمیر کے معاملے میں اختیار نہیں دے سکتے ہیں اب اگر وہاں عوامی نمائندہ ہوتا تھا عوام کا منتخب صدقٹ وزیراعظم نہ ہوتا تھا مصدد شدہ وزارعظم نہ ہوتا تھا تو یہ کہا کرتے تھے کہ میں بہیس کرو عوان کا وزارعظم ہو ان کے ایک پارلیمنٹ ہے ایک مقدس ادارہ ہے لہذا جب تک میں بہیس کرو عوان اعتماد میں نہ لے لو تو اس وقت تک ہم آپ کو اختیار نہیں دے سکتے لیکن ہمارے وزارعظم صاحب نے اختیار دے دیا جب اختیار دے دیا تو پوراً اختیار دینے کے بعد سالس ان کو سالس بننے کے بعد انڈیا کا وزیراعظم کا بیان آیا کہ میں نے کوئی اختیار نہیں دیا کیونکہ میں تو ایک خود مختار ملک کا وزیراعظم ہوں میں اختیار نہیں دے سکتا ہوں اور وہ جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ کشمیر ہمارے شیرک گئے وہ کہتے ہیں کہ کشمیر ہمارے اٹوٹن گئے لہذا اٹوٹن کے حوالے سے ان کا رائے یہ ہے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم کسی کو بھی اختیار نہیں دے سکتے بلکہ ہم ہمارے جسم سے علایدہ ہو نہیں سکتے لیکن ہم نے اپنے شیرک پر اخت اور انہوں نے اٹوٹنگ پر اختیار نہیں دیا انہوں نے کہا کہ میں عوامی وزیراعظم ہوں میں پرد واحد نہیں ہوں کہ میں آپ کو اختیار دے دوں اور اس کے بعد ایک کپتے کے اندر 
انہوں نے انڈیا والوں نے کشمیر کے بارے میں جو ترمیم کیے ہے آرٹیکل تین سو ستر پینتیس اے انہوں نے ختم کر کے اور آپ میڈیا والوں والوں کو معلوم ہے کہ کشمیر کا جو خصوصی حصہ جو ان کا اپنا جنڈا تھا ان کو ختم کر دیا الگ جنڈا ختم کر کے انڈیا کا جنڈا ہے وہاں کشمیر کے اندر غیر کشمیری پراپرٹی نہیں خرید سکتا تھا لیکن ان کا عصد ختم کرتا ہے غیر کشمیری کسی بھی دوسری ریاست سے آ کر کے پراپرٹی خرید سکتے ہیں اور وہاں کشمیر اسمبلی کشمیریوں کے لئے اپنا قانون سازی کر سکتا تھا پارلیمنٹ کے اجازت کے کوئی ضرورت نہیں تھے لیکن ان کا وہی حصہ ختم کر دیا جو دوسری ریاستوں کے لئے قانون تھے وہی قانون کشمیر کے لئے انہوں نے بنا دیا اب جب یہ بنا دیا تو ہمارے ملک ہمارے حکمرانوں نے تو ڈرامائی انداز میں احتجاج شروع کر دیا لوگوں کو نکال کر کے ادھا گینٹر خاموش کڑے رہے یا بچوں کو نکال کر کے اور نعرہ لگا رہا ہے کشمیر بنے گا پاکستان اس کو ان کو پکر نہیں کہ میں نے تو وہاں اختیار دے دیا اور وہی جس شخص کو انہوں نے اختیار دے دیا سادس بنا دیا اس دوران ترمیم کے دوران قانون سازی کے دوران ان کا بیان آیا کہ انڈیا نے جو قانون سازی کی ہے جو اپنے آئین کے اندر انہوں نے ترمیم کیے ہے یہ ان کا اپنا حق ہے اور پاکستان شور مچانے کے کوئی حق نہیں رکھتے ہیں کیونکہ ان کا اپنا اندرونی ملک کا اندرونی معاملہ ہے جیسے کہ پاکستان والوں نے پارٹا کا خصوصی صد ختم کر کے ترمیم کر دیا اپنے ساتھ الحاق اور انضمام کر دیا اسی طرح انہوں نے اپنا کشمیر اپنے ساتھ الحاق اور انضمام کر دیا اور آپ کو یہ یاد ہوگا یہ بھی آپ کے نوٹس میں ہے کہ جمعیت نے اس وقت بھی پارٹا کا کانسازی مسترد کر دیا اور یہ ایشو کے بنیاد پر کہ پھر آپ کے لئے کشمیر میں دنیا دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ تم نے اپنے پارٹا کے حوالے سے آپ نے قانون سازی کی مائی کشمیر کے بعدے میں حق رکھتا ہوں کہ کو کر لو لیکن یہ سارے حالات کے بعد پھر ہمارے وزیراعظم صاحب پھر جو دوسرا دورہ امریکہ انہوں نے کر دیا تو انہوں نے پاکستان کو اور تباہی پہنچا دیا وہاں جا کر کے تقریر کیے اور اس بات کے اس جرم کے اعتراف کر لیا کہ پاکستان تمام دشتگرد جو بنائے تھے یا دشتگردی کے جو مراکز تھے یا دشتگرد تنظیموں کا ان کا سرچشمہ پاکستان ہے اور یہ پاکستان ہی نے بنایا اور آپ کو یاد ہوگا کہ سالہاں سال سے انڈیا کے وزیراعظم اقوام متحدہ میں بھی بھی دوسری اداروں میں بھی یہ لابن کر رہے ہیں یہ سپارتکاری کر رہے ہیں کہ پاکستان دشتگرد ملک ہے او دشتگردوں کا سرپرست ہے او دشتگرد ہی بناتے بھی ہے او پالتے بھی ہے او دنیا کے اندر بیشتے بھی ہے لیکن پاکستان مسلسل ان سے انکار کرتا رہا لیکن اب آپ مسلسل انکار کرتا رہا اور آپ کے وزرازم وہاں جا کر کے انہوں نے اعتراف او اس اقوام متحدہ کے سامنے تمام دنیا کے سربراہان وہاں موجود ہیں انہوں نے یہ اقدام کر دیا اور دوسری بات تو انہوں نے یہ کر دیا تیسری بات وہاں جا کر کے اقوام متحدہ جو کہتے ہیں کہ بہت زبردست تقریر کی اور ڈی چو کا تقریر انہوں نے کر دیا اور جیسے کہ یہاں زرداری اور نواز شریف کو کہتے ہیں سن لو نواز شریف اور زرداری وہاں انہوں نے کہا کہ سن لو انڈیا والو اگر تم نے کشمیر کو غاجی نہیں کیا تم نے کشمیر کے اندر کرپیو ختم نہیں کیا تو پھر اٹیمی جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ اب جب اٹم بم کے انہوں نے دمکی دی دے اٹمی جنگ کا وہ اتنی حساس معاملہ ہے اور ایسے معاملہ ہے کہ اگر کیونکہ دنیا کے اندر جب اٹمی ملک کوئی بنتا ہے تو وہ معایدہ کرتے ہیں اور معایدہ یہی ہوا کرتے ہیں کہ کوئی بھی ملک کسی بھی دوسری ملک کے اٹمی جنگ کا دسترے سے اشارہ بھی نہیں دے سکتے دمکی کے تو چھوڑ دو اور نہ پہل کر سکتے ہیں اور نہ اب تک یہ ممکن ہے کہ دنیا میں اٹھیمی جنگ کوئی سوچ بھی لے لیکن یہ جا کر کے غیر ذمہ دارت طور پر انہوں نے تقریر کر دیا اب اس کے تقریر پہلے پاکستان کی اٹھیم بنگ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ مغرب اور یورپ اور امریکہ کا یہی کہنا تھا کہ پاکستان اپنا اٹھیمی پروگرام رول بے کر دے اور مجمعت کر لے کیونکہ یہ غیر محفوظ ہاتھوں میں ہے یہ دشتگردوں کے ہاتھ لگ جائے گئے اب دشتگردی بھی انہوں نے مان لیا اور ساتھ ساتھ دمکی بھی دی دیا 
اور اب بھارت دنیا میں جا کر کے پھریں گے اور کہیں گے کہ بھائی مجھے اس سے خطرہ ہے یہ پاگل جب آیا ہے اور یہ غیر ذمہ دار ملک ہے خود انہوں نے دہشت گردی کا اعتراف بھی کر دیا اور خود بھی اس طرح زبان استعمال بھی کر دیا لہذا سب سے پہلے مطالبہ بھارت یہ کریں گے کہ پاکستان کا ایٹیمی پروگرام رول بیک ہو جائے اور پاکستان اپنا ایٹیمی پروگرام مجمعیت کر دے اور دنیا اگر وہ نہیں کرتے دنیا ان کی مجمعیت کر لے لہذا ایٹیمی اساسی خطرے میں نبل کی خطرے کے اندر آ گیا اور سی پیک آپ کو معلوم ہے کہ پہلے سے بند ہے کشمیر اور مہنگائی اور یہ سارے معاملات پر جمعیت علماء اسلام نے ان تمام سیاسی ایشوز کے حوالے سے ازادی مارچ کا اعلان کیا ہوا ہے اب وہاں سے یہی بات ہی شروع ہو جاتا ہے کہ یہ مذہب کارڈ استعمال کرتے ہیں پہلے تو مذہب کارڈ قائد عظیم آمد علی جنہ نے استعمال کر دیا تو پھر آپ ان کو قبر سے نکال کے ان کو ٹرائل کر دے کیونکہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پھر آپ کا آئین مذہبی ہے پاکستان کا مملکتی مذہب اسلام ہوگا اسلام تو مذہب ہے لہذا آپ کا آئین تو پھر آپ اپنے آئین کے بارے میں یہ سوچے مانتے یا نہیں مانتے اگر آئین نہیں مانتے ہیں تو پھر آپ کس آئین کے تحت ادھر وزیراعظم تو آپ حق نہیں رکھتے کہ آپ وزیراعظم بن جائے اور اس کے علاوہ جو جو اساس اجات ہے کہ پاکستان ریاست پاکستان تمام دنیا میں اس پہ سپارتکاری کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو دہشتگردی سے بچائے کہ میں دہشتگرد نہیں ہو میں دہشتگردوں کا سرپرست نہیں ہو لیکن تم نے وہاں اس کو ٹرے میں کڑا کر دیا یہ تمام سرطیال کے بارے میں ہم نے ستائیس ہمارے قیادت نے ستائیس مارچ کا اعلان کر دیا اور جمعیت علماء اسلام بدوچستان کا آج اس سلسلے میں اجلاس تھا اور ہم نے اس سے پہلے دورہ بھی پورا صبح کا کر دیا اور بہت بڑا کامیاب دورہ عوام کے طرف سے ہمیں بہت پذیرائی ملی بہت رسپانس ملا اور میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف جمعیت علماء اسلام کے لوگ تمام سیاسی جماعت اور تمام سیاسی کارکن جمہوری کارکن وہ ہمارے جلسوں میں انہوں نے شرکت کیے ہیں اور اب ستائیس تاریخ کے آج کی اجلاس میں ہم نے اپنے روٹ کا توائین بھی کر دیا اور ان کے لوگوں کو تیاری کے حوالے سے ان کے چندوں کے حوالے سے ان کو اکٹا کرنے کے حوالے سے اور ساتھ ساتھ قائد جمعت نے تمام صبحوں کو ہدایات کر دیئے ہیں کہ قائد جمعت کا پیغان تمام سیاسی جماعتوں کو جو جو صبح میں سمیسے جماعتے ہیں ان کو قائد جمعت کا پیغام پہنچانے کے لئے اور زیادہ سے زیادہ لوگ ہم اس ازادی مارچ میں شامل کرنے کے لئے تو مجھے یقین ہے کہ اس بحث سلسلے میں بھی ہم نے کمیٹی بنا دیا اور کل نہ پرسون سے ہم یہ سلسلہ شروع کر دیتے ہیں تمام سیاسی بدوچتان کے سطح پہ جتنی بھی سیاسی قائدین ہیں ان سے ہم رابطی بھی شروع کر لیتے ہیں اور ان سے ملاقاتی بھی شروع کر لیتے ہیں اور اپنے مرکزی قائد کا پیغام ان تک پہنچائیں گے اور مجھے یقین ہے کہ ان لوگوں نے جو آہ پگا شروع کر دیا اب ان پہ آہستہ آہستہ دائرہ تنگ ہو رہا ہے اور وہ سیاسی جماعتیں جو جمہوری اور سیاسی جماعتیں ہیں پہلے بھی ہمارے ساتھ ان کا مکمل اتفاق ہے ان باتوں پہ لیکن اگر ازادی مارچ کے طریقہ کار پہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک مہینہ مؤخر کر دیں نومبر کی بات کرتے تھے ہم نے بھی تو اکتوبر کو نومبر کے آخر میں آئل میں اور اکتوبر کے آخر میں ہم نے رکھا تو ان کے بعد بھی تقریباً ہم نے مان لیا اور اگر کچھ جماعتوں کا اس قسم کے ہے کہ مارچ میں شرکت کرنا ہے دنے میں نہیں کرنا ہے تو ان کا اپنا راک حق ہے لیکن اصولی طور پر تمام سیاسی جماعتیں ہمارے ساتھ پتپک ہے اور انشاءاللہ عزیز بدوشتان کے قوم پرش جماعتیں یہاں پرتنخواہ ملیا اومی پارٹی یہاں کے نیشنل پارٹی یہاں کے بی ایم پی اومی یہاں کے دوسری سیاسی جمہوری پیپلز پارٹی اور ادھر ان کے جو مسلم لیگ یہ تمام سیاسی جماعتیں ہمارے ساتھ انشاءاللہ ستائیس تاریخ پر اور یہ نہ ہوتو ان کے کارکن ہمارے ساتھ ہوں گے عوام ہمارے ساتھ ہوں گے تو ہم انشاءاللہ اولا عزیز ستائیس تاریخ کوئٹا سے ہم تمام صبح کے لوگ ادھر اس راستے سے ہوتے ہوئے ہم اس روٹ سے نکلیں گے پنجاب میں داخل ہوتے ہوئے پھر اسلام آباد میں تمام سن کے لوگ بھی آئیں گے اور وہاں کے پکے کے لوگ بھی آئیں گے پنجاب کے اندر پھر ہم اسلام آباد جائیں گے تو اس حصے میں ہمارے تیاروں کا 
और ये हमारा प्रोग्राम है और साथ साथ हम मीडिया के दोस्तों से भी इस हवाले से रिक्वेस्ट करते हैं तमाम वकला से भी हमने एक कमेटी बनाया वकला से भी हम मिलेंगे और डॉक्टरों से भी हम मिलेंगे और बल्कि हमने रियाती इदारों के लोगों को हमने दावत दी दे कुल्लम दावत हमने दे दिया कि इस बंदे के बगावत अभी आप लोगों पर लाजम है क्योंकि ये मुल्क के जो असासजात थे पाकिस्तान के जो बुनियादी असासजात थे वो ख़तरे में उन्होंने डाल दिया लिहाजा वो भी हमारे साथ इस आज़ादी मार्च में शामिल हो जाए वन हमारे सामने तो आने के सरे से मुझे नहीं लगता है कि वो हमारे सामने किस तरह आएंगे तो इसमें हम मीडिया के ताउन जैसे कि पहले मैंने मजाक जिक्र कर दिया आप लोगों से अब मैं समझता हूँ कि आप लोगों के भी फर्ज बनता है आप लोगों पर भी इस हुकूमत ने तो दायरा तंग कर दिया और ज़िंदगी अजरम बना दिया और आम लोगों की महंगाई के क्या हालत हो गया तो सब अगर हम एक दूसरे के साथ मुतफ़ हो जाते और शामिल हो जाते तो फिर इन शम इस नाजायज़ हुकूमत से हम आज़ादी और निजात हासिल कर सकते हैं और हमारे आज एस पी आर का बयान आया था कश्मीर के हवाले से कि हम आखिरी गोली और आखिरी फौजी तक हम कश्मीर पर लड़ेंगे यानी कुर्बानी देंगे तो हम इस बात पर ज़ाहिर बात है कि उनका तश्ील इसी लिए हुआ है तो अतमाद भी करते हैं और वैसा उनके कारकरदगी इस हवाले से दुनिया की एक बेहतरीन फौज के हवाले से इनके एतराब भी करते हैं कारकरदगी का लेकिन हम उनको यही मशवरा देते हैं कि हम इन तमाम एतराफ़ और अतम के बावजूद हमारा एक सवाल है कि अब तक ये बंदा बैठा कैसे है कि अगर आप लोग क्योंकि न आखिरी गोली का नौबत आएगी और न आखिरी फौजी का नौबत आएगी कश्मीर पर अगर तुम लोगों ने इस यहूदी एजेंट को ख़त्म कर दिया और आज़ादी मार्च और आवाम के साथ आपने आ, साथ दे दिया और अगर आप लोगों ने आवाम के साथ नहीं दे दिया बाईस करोड़ आवाम के सामने आप लोग आ गए तो मुझे यकीन है और मुझे नहीं लगता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान बल्कि यही यहूदी एजेंट जिस तरह उन्होंने उनके आ, पहले नाजी ने मशरक़ी पाकिस्तान इंडिया के हवाले कर दिया या इंडिया के कहने पे उन्होंने अलग कर दिया तो अब कश्मीर भी उन्होंने सौदा बल्कि हमारे साथ कहते हैं कि बेच दिया मैं इस बात से इतफाक़ नहीं करता हूँ मैं कहता हूँ सरेंडर हो गया जैसे कि मशरकी पाकिस्तान के बदले में हमें कुछ नहीं मिला बेचना का मकसद ये है कि मैं एक चीज़ दे दूँगा उनके बदले में अब मुझे कोई दे दे लेकिन वहाँ से बदले में हमें कुछ नहीं मिलता है वो वैसे हाथ उठा करके सरेंडर हो गया और कश्मीर उन्होंने दे दिया तो अब इन तमाम कश्मीर बचाने की खातिर इस हवाले से हमारा सबका फल बनता है हाँ ये बात जैसे कि हम कह, कहते थे कि धांधली हुई है तो लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे और फिर यही तारिक इंसाफ वाले और वजी अजम कहता था कि अगर एक कल के में धांधली साबित हुई तो मैं सब इलेक्शन से दस्बरदार हो जाऊँगा लेकिन अब हमारे और आपका कोटा और हमारे आपका शहरी और तालीम याफ्ता इलाका और शहरी इलाका कोयटा उसमें तिरपन हज़ार वोट नादरा ने तस्दीक करके कि तिरपन हज़ार वोट जेली निकले और उन इस तरह उधर इधर निकले तो अगर कोयटा दारकूमत के अंदर एक तालीम याफ्ता इलाका हमारा यही मरकज़ है और एक शहरी इलाका इधर में इतने तिरपन हज़ार वोट एक हल्के पे तो फिर पूरा बलूचिस्तान में वहाँ जा कर के दूर दराज इलाकों में देहातों में वहाँ नसराबाद डिवीज़न में क्या होता था मकरान में क्या हो जोब डिवीज़न में क्या हो दूसरे में क्या हो तो जाहिर बात है कि दहली ये तो नमूना के तौर पे साबित हो गया उन इलाकों में तो सर से पता नहीं उन्होंने बिलेट पेपर इस्तेमाल भी किए या वैसे उन्होंने रिजल्ट बनाया है तो वो भी साबित हो गया जो और टाइम तो हम तो एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे और जब जदोजोद शुरू हो जाते हैं तो जदोजोद वाले जदोजोद के मसूलियत रखते हैं कि मैं जदोजोद के लिए तैयार हो लेकिन नतीजा तो एक साल भी मिल सकते हैं एक दिन में भी मिल सकते हैं इससे पहले भी मिल सकते हैं लेकिन जद जद वाले कभी ये नहीं कह सकते कि मैं तुमको टेम दूंगा मैं तो आज भी इनको टेम नहीं दूंगा लेकिन वहाँ से हमारे जद जोत 
किस हद तक कामयाब हो जाता है कितने दिन में कामयाब हो जाता है कितने महीनों में कामयाब हो जाता है ये तो वहाँ उस पर मनसर है ये तो तशदा प्लान नहीं है ये वो लोग अगर वो जो कहते थे कि वो क्या नाम है वो जो पूजों का उन्होंने कहा कि उंगली उठाएंगे एम्पायर एम्पायर के उंगली उठाने के लिए क्योंकि वो तो तयशदम एक मामला था उनको कहा गया था कि फिर मैं इस वक्त आपको ये कहूँगा आप इस वक्त तक बैठे रहे फिर इस वक्त कहूँगा ना हमें किसी ने बताया है न जदजोद वालों को कोई बताते कि हम उस वक्त आपके रास्ते से हट जाएंगे आप इतने वो कर दें ये तो हमारे वत और हमारे मत और अल्लाह की नसरत का नसर है कि अल्लाह हमारे कब नसरत करेगा और किस वक्त करेगा मेरे ख्याल बात ये कि दुनिया के कोई अदालत जमहूरी जद जो के हवाले से न फैसला दे सकते हैं बल्कि अदालत का इहसार भी जमहूरीत पे है अब हम जमहूरी जदोजोद करते हैं हम सियासी जदोजोद करते हैं हम थोड़े से वहाँ जा कर के इनको क्योंकि हमारे एक कारकुन के जेब में चाकू भी नहीं होगा आगे जा कर के और क्या अदालत जमहूरी जदोजोद ये तो अदालत ही का तकाजा ये है ये हमारा अपना आ, कानूनी आइनी हक है और इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं बल्कि अदालत हमें ये कहते कि आपका कानूनी हक है अदालत हर चीज़ ये तो ज़मीन नहीं है हम किसी से कब्जा कर लिए वो स्टे दे देते या वो कोई चीज़ कर देते जदोजहद के बारे में अदालत क्या कहते हैं और ये कानूनी हक के वजह में क्या करते हैं बल्कि हम अदालतों को भी आज़ाद कराएंगे अब अदालती भी आज़ाद नहीं है हम जब आज़ादी मार्च करेंगे तो अदालती आज़ाद हो जाएंगे इस तरह पैसे नहीं आएंगे बाद में इस तरह पैसे नहीं होंगे जैश के अरशद वो जो जज था इस तरह वीडियो फिर आपके सामने नहीं आएंगे और इस बेचारों को भी इस तरह इनसे करवाया और हम तमाम रियासती इदारों को इन ही लोगों से आज़ाद कराएंगे जो लोगों ने रियासी इदारे अपने काम करने के लिए नहीं छोड़ते हम मीडिया की आज़ादी की भी जदोजहद करते हैं मेरा ख्याल बहुत अफसोसना हुआ वाक हुआ और हमने उस वक्त भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दिया और हमने बयान भी जारी कर दिया और हमने मज़ाहरी भी किए हैं और मैं समझता हूँ कि शायद हमारे लोगों की या हमारे हुकूमतों का ख्याल ये है कि अगर उनके एक दो सरबरा अगर हम या टारगेट हो जाए या हम इनको मार दे तो फिर शायद वो डर जाएंगे और पीछे जाएंगे कि अगर ये तसलसल ये जद जारी हो तो फिर ये काम छोड़ देते जो आने वाले काम है मैं समझता हूँ कि बलोचिस्तान हुकूमत तो सर से है नहीं बलोचिस्तान इसको इसको तो मैं हुकूमत नहीं कहता हूँ और मुझे सब से ज़्यादा अफसोस इस बात पे है कि जाम साहब ने जो दाढ़ी की बदनामी की ये तो तमाम तमामा की दिनदार तबके की और ये दाढ़ी का उन्होंने तो इस पर मेरा मुझे अफसोस भी है और मुझे इस पर और आगे जा कर के जाम साहब यानी आप उस अभी जाम साहब को वजार आदा समझते हैं मैं तो जाम साहब को नहीं बल्कि तुम लोगों को भी पता है कि पाँच लाख का कोई स्कीम वो मंजूर करते वो व्हाट्सअप पर वहाँ से मंजूरी लेते जबकि वहाँ ये चाहता है कि बाई समरी इनसे अरबों रुपये वो मंजूरी देता था लेकिन ये बेचारा यहाँ इनके हाथ बांधे हुए कि पाँच लाख का कहीं और से व्हाट्सअप पर मंजूरी लेते हैं और ये अमन अमान के बारे में न कोई इनके इख्तियार है न उनके डेवलपमेंट के हवाले से कोई इख्तियार है बल्कि डेवलपमेंट बंद हो चुके हैं आप लोगों ने जमेत के हुकूमत के बाद फिर तुम लोगों ने सुबह में डेवलपमेंट देखी है साफ साफ बताओ अल्लाह के लिए बताओ तुमने फिर डेवलपमेंट कभी देखी है बल्कि वो सारे मनसूबे रुक गए जो जमेत के दौर में शुरू हो चुके थे पहले वालों ने तो यही बातें तो करते थे यहाँ जमहूरियत वगैरह वगैरह अब इन इन लोगों को तो ये बात ही भी भूल गया डेवलपमेंट का नाम भी वो नहीं लेते हैं और न यहाँ अमन अमान ये लोग कायम कर सकते हैं और वो सिर्फ सिर्फ हमारे कारकुनों को डराते हैं कि हालत ख़राब है और अभी इधर ख्याल रखो उधर ख्याल रखो अपने सिक्योरिटी का ख्याल रखो लेकिन हमारे लोग जो मतलब हमारे के लोग इस तरह नहीं कि जैसे कि दूसरे जमातों के लोग
بہر عالم تمام سیاسی جواتوں کے احترام بھی کرتے ہیں اور جو بھی سیاسی جماعت اپنا رائے رکھتے تو یہ ان کا حق ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ اور باتیں میں کیوں کروں گا لیکن مجھے یقین ہے کہ ستائیس تاریخ وہ سب ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہمارے ساتھ نکلیں گے اور ہم ایک ساتھ ہوں گے ہر ایک جماعت کا جنڈا ہوگا اور ملن مارچ ان کے کارکن ہوں گے ان کے قیادت ہوں گے اور سب ہم وہاں اکٹھا ہوں گے لیکن ظاہر بات ہے کہ اگر درمیان میں آج پارٹیز کا نوبت ضرورت پیش ہو گیا تو اگر درمیان میں ستائیس تاریخ تک آل پارٹیز کامپرنس ہو جائے تو کیا یعنی ہوگا تاریخ تو ستائیس اور ہوگا اس حکمت کے خلاف ازادی مارچ لیکن اس کے لئے اگر آل پارٹیز کے اجداد کو ضرورت پڑ گیا ساتھیوں نے یہ محسوس کر لیا تو ہم کر لیتے ہیں اجداد بھی کر لیتے ہیں پارٹین کے اجداد بھی کرتے ہیں آل پارٹیز کے اجداد بھی ہو جاتے ہیں لیکن ایک بات اٹل ہے کہ ہوگا یہی تاریخ اور ہوگا اسی حکمت کے خلاف مرحال صاحب بلوستان سے کتنا چندہ جمع کرنے کا آپ نے گول رکھا ہے یا مختص کیا ہے آپ نے مرحال چندہ تو آپ کو معلوم ہے ہمارے غریب لوگ ہیں ہم نے جو آج چندہ رکھا تو ہمارے افضائی جو رکن ہے اس پہ ہم نے ڈائی سو روپے رکھا جو تحصیل کا عمومی کا رکن ہے اس پہ ہم نے ایک آزار روپے رکھا جو ذلی عمومی رکن ہے اس پہ ہم نے دو ہزار روپے رکھے اور اس کے علاوہ ہمارے جو صاحب سروت ساتھی ہو یا عام لوگ ہو جو ہم ذاتی تعلقات کی بنیاد پہ اگر کسی نے سو دی دیا کسی نے لکھ دی دیا کسی نے دس لکھ دی دیا اور اگر میڈیا والوں نے بھی کچھ دے دیا تو بھی ہم آکے چندے کو جانو کرتے ہیں